Bella raga, io sono Filtro e questo è il mio podcast, Storie di Periferia. Grazie a Spazio Z per le riprese, il montaggio e la location. Benvenuti in Storie di Periferia. Ciao ragazzi, primo ospite della stagione, è un amico di vecchia conoscenza, ormai più che decennale, collega in musica Marco Lena in arte Blebla. Buonasera a tutti. Ciao Marchino, come stai? Bene, grazie per l'invito. E niente, Quanti... brindiamo subito. Subito, subito. Sbattiamo. Grazie a Spazio Z, brindisone. Mm. Che ci vuole? Sì, ci si scalda un po', visto che fa freddo, molto freddo. <coughs> Senti, io ti faccio subito la prima domanda al volo. Vai. Va bene, ti volevo chiedere, quando nasci artisticamente perché ti sei avvicinato proprio alla musica rap? Eh, bella domanda. Artisticamente, diciamo, nasco intorno al 1998, Ok. perché comunque volevo iniziare a dire la mia e mi sono avvicinato al rap Uh, ascoltando un vecchio disco dei Cypress Hill, se non mi ricordo male, era una cassettina che avevo in, che, che aveva in macchina e mi babbo, niente, l'ascolto e, e mi sono accorto che sui 95-98 bpm così mi ci ritrovavo parecchio. Okay. E anche poi a scrivere si, si scrive meglio rispetto magari a un sì, 130 certo. o 140 bpm e, e niente poi piano piano anche perché eh, quando come sai bene anche te quando abbiamo iniziato noi eravamo in pochissimi no? e della mia compagnia ero l'unico che ascoltava rap e sta cosa mi faceva sentire più ganze no? perché certo. Dicevo, mi toccava andare sempre a concerti da solo rispetto agli altri magari. sempre a concerti certo. da solo eh. fino, a, fino ai 25-26 anni i concerti andavo sempre da solo e conoscevo o conoscevo qualcuno lì di già oppure conoscevo tanta Beh, gente è anche un modo per fare amicizia sì, a voglia, ma infatti è anche un modo per per smerciare i cd a mano, andavo a concerti certo. degli altri per regalare i cd come si faceva Puoi, certo. miei certo e insomma quindi ero l'unico che ascoltava il rap nella mia compagnia mi faceva sentire ganzo quindi... ok quindi per questo particolare ti sei avvicinato anche per questo sì, okay. sì, sì, sì. Invece, particolarmente il tuo successo eh, più grande ti ha fatto conoscere a, a tutti è una canzone che si chiama Prato mm-hmm. dedicata appunto alla tua città ci racconti come mai hai deciso di fare una canzone per la tua città e se soprattutto ti aspettavi tutto questo successo di radio tv ospitate e visualizzazioni allora eh, l'ho scritta perché in quel periodo ma anche quando ero bambino eh, Prato mi è sempre sembrata un po' in difesa, no? nel okay. senso che comunque eh, avevano tanto da ridire, era sempre criticata tuttora, lo è, e, mh, anche da noi pretesi, no? E, mh, Vabbè, diciamo, questo è un po' come da noi fiorentini. Sì, un po' come, tutte, certo, certo. come tutte le città, mh, ognuno ovviamente sente la propria appartenenza. E, e niente, praticamente ho, ho provato a raccontare le cose perché effettivamente ci sono anche delle cose belle certo. storicamente anche tipo, eh, che ne so, il castello dell'imperatore che ha 800 anni, insomma, piazza, Duomo, cioè, piazza del Duomo, c'è cose storiche che fanno parte anche del Medioevo della storia comunque certo. del Granducato anche quindi ho detto perché no, perché no e poi eh, se mi aspettavo tutto sì, questo ritorno di visualizzazione sinceramente no perché cioè, io sono sempre te che lo sai sono sempre stato attento all'addizione nei primi due certo. album specialmente a parte il che ti ha detto che era uscito un po' prima che però era, aveva solo la parola il che ti ha detto in toscano sì, quindi sì, tutte, sì. tutti i testi erano in italiano cercavo la C di, di strascia, di, mar- di marchiarla, di bene, marchiarla certo. bene. Quando mi ho detto, vabbè, oh, una in dialetto, una ogni tanto, Fammela ci fare. può stare. 
Eh, poi alla fine ho scoperto anche... che mi zoccolo duro. Certo, ma poi è anche giusto, cioè nel senso un po' il simbolo eh, della certo. appartenenza e l'originalità. E poi come si dice, no? Lo è... Eh, che, che siamo grulli da noi, che non si può fare in Toscana perché si, non può, si può fare. fare, si può fare, sì, si può fare. E come? Boh, non ho capito. Proprio per questo, <ride> nel 2017, insieme abbiamo scritto la nostra prima canzone, cioè Il sole mm. d'estate dentro, che è contenuta nei rispettivi album mio 1990 e il tuo, se non sbaglio, il mio rap gli è un gran casino. Yes. Ho preparato, eh. <ride> E la canzone è prodotta da Prince Vibe, che salutiamo, bella Ciro. Ciao. E ha sonorità pop, rap e reg, è un ritornello molto orecchiabile. E possiamo dire anche radiofonia. E eh, ha voglia. Ecco. Infatti tant'è vero ci hanno passato anche il radio. Quindi. Giusto. La mia <ride> domanda è questa. Oggi, nel 2023, mm-hmm. Blebla, crede che ci sia ancora nel rap questa chiusura mentale? del rap commerciale, del, del rap vero e puro e per, per gli addetti ai lavori e se sì, perché? Allora, eh, un bocciolino, eh. Ni, nel senso che ehm, credo sia, si sia sdoganata un po' questa cosa, specialmente negli ultimi dieci anni quando anche i maggiori esponenti del rap italiano <coughs> hanno hanno spaziato le, 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 le proprie rime in, in altri generi, sì. <coughs> però eh, d'altro canto, senti come sono formale, eh. d'altro canto credo anche che ci sia sempre <coughs> una parte di, ehm, chiamiamolo pubblico collega, mm-hmm. che pensa che magari uno possa eh, arrivare in maniera commerciale per bruciare un po' le tappe cosa che invece magari non è vero perché se uno nasce con un certo tipo di eh, ideologia musicale non vedo perché debba essere sempre etichettata in maniera underground certo, certo. Eh, la, la musica ha varie forme, è un'arte quindi Chiaro. può essere... io, non, la, io non, le, non l'ho mai etichettato per esempio cioè, non ho mai detto faccio questo pezzo eh, che è commerciale o questo pezzo che è underground o questo pezzo che è, può suonare elettronica, cioè se a me mi piace proprio tipo, il sound, lo fai, punto. Lo, lo sempre eh, senza que- e questo pregiudizio. dovrebbe essere, è come se te a uno scultore gli dici no non puoi eh, fare un, una scultura del genere perché sennò piace troppo al pubblico, che vuol dire se in quel, sì, sì, certo. se in quel momento se la sente se segue il suo flusso, di fare così è giusto che faccia così. Ora eh, chiudiamo con la quarta e ultima domanda che ti volevo chiedere, il più bel palco dove hai cantato? E se ce lo puoi raccontare eh, allora, un po' in breve. I, i, I bei live sono come i figlioli, no? che eh sì. alla fine Qualcosa, cioè, ti, rimane, ti, no? ti, ti garbano tutti. Diciamo quello più particolare e quello più emozionante, sì. ti posso dire che è stato quello del primo maggio del 2016 a Roma, a Roma eh, in piazza San Giovanni, proprio che. perché è anche il mio compleanno. Eh, infatti mi ricordo questa cosa, eh. tra l'altro ti seguivo... In, in Rai, eh, sì, l'unica volta ho visto la Rai anche no, vabbè, <ride> e, però appunto perché era, era il palco del primo maggio, che vabbè, comunque certo, è, un bel evento. è un bel evento, è un beat e tutto, e poi perché era il mio compleanno, quindi la tra l'altro posso bene. raccontare un aneddoto ah, su vai, questo, tutto tuo. eravamo lì, <ride> Rima, se ci penso che... eravamo lì all'entrata delle cancellate, no? Sì. E, e c'era il tipo che a ogni partecipante dava il badge, il cartellino e chiedeva a tutti le generalità, no? Arrivo io e gli faccio blebla, Marco Lena, primo maggio, ok, eh, sì, eh, va bene, dimmi quando sei nato, è eh, il primo maggio. Sì, ho capito che tu sei il primo maggio, ma dimmi quando sei nato. Non gli e sono nato il primo maggio, gli ho detto, gli è il mio compleanno. Ah, oh, allora non ho capito. E, e da lì è poi è nata un po' questa cosa che con l'addetto, questa detto Rai, praticamente mi ha preso in simpatia, mi ha seguito 
e tutto il percorso di, di quella giornata lì è stato ganzissimo è stato bello io mi ricordo ma ho offerto fatto... anche una, be- un, una Moretti mi pare si può dire la marca Vabbè, no. certo e, no sai <ride> ci sono la vita concorrente ah, scusa alla, alla nostra alla nostra un, un brindisi alla detto ah, alla, è il del primo maggio ci siamo, però ciao Bruno mm. <ride> Un Bruno qualsiasi, un saluto. E quindi insomma nulla, è Beh. stata una, serata, una giornata particolare. Vabbè, perché poi suonavo davanti a quanta gente si può dire? Allora io... Mila. No, i, i, Meno? i collegati sì, Vabbè, forse anche, anche qualche piazza. milione. In piazza ieri di pomeriggio ci sono stati 25.000 persone. Ah, ok, penso Però insomma sì. era, era roba. Poi que, quella serata lì c'era... Salmo, Scancanensi, insomma c'era un... Sì, sì, insomma... Un Io be- poi mi be- ricordo be- che per chiudere avevi cantato anche un pezzo sul sociale, giusto? Sì, che è quella sulla raccolta differenziata. Che è quella sulla raccolta differenziata, infatti. Anche... Che fa parte di un progetto che si chiama Non mi rifiuto, che abbiamo portato in giro per tante scuole in Italia, che, che tra l'altro è stata anche finanziata dal Ministero dell'Ambiente, quindi insomma... Una, sì, cosa, suo... una cosa abbastanza sì, importante, sì. abbiamo girato le scuole e la cosa che mi ha impressionato più di tutto è quando andavi in giro da, da, dai ragazzini perché si parla di bambini dalla prima elementare alla terza media che sapevano come si faceva a riciclare le cose eh. e, e rispetto magari a tanti adulti che eh. se glielo chiedi ti buttano ancora sì, che ti rispondano boh, magari. la carta no, cioè. sporca te la buttano sì, sì, ancora sì. o il vetro nella colastica sì è un casino fanno quindi ben venga per queste <ride> generazioni future bene Marco noi siamo arrivati alla fine io se vuoi salutare qualcuno vuoi volevo... dire la tua sì, un cosa. saluto a tutti quelli che ci seguono e mi raccomando eh, rintracciate magari il nome di, di... <ride> di quello lì del de primo maggio che mi avrebbe ringraziato perché poi magari guarda il video magari, e eh, magari il commento sa, forse, perché poi non l'ho salutato in tutto questo ah, non l'hai salutato non cioè, ce l'ho fatta perché poi ci si vede dopo ci si vede dopo poi ci sono più rivisti okay. tra l'altro ancora sono passati quasi dieci anni ancora non ho mai rivisto <ride> vabbè prima o poi capiterà prima o poi ma, c'è, c'è qualche vedere. progetto in uscita e eh, ce n'ho tanti ce n'ho tanti che mh, eh, che, che riguardano tanti colleghi ok non diciamo nulla non però nulla. insomma eh, perché ancora non ti so nulla eh. Eh, no vabbè comunque ci saranno tante cose in ballo e eh, piano 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 il tempo di organizzarmi per benino quindi per il 2024 e 25 26 okay. 27, 28 un saluto a Blebla io sono Filtro Spazio Z Ciao figlioli! Oh, oh. un altro brindisino si fa. Grazie Ciccio. Ok, grazie a te per l'invito. A me fa caldo. Mm. Ma sono belle sue, ma non ce l'ho. Ma c'è stessi, se non ti prendi, mi metto